this uh, new course security analysis and uh, portfolio management in the course ku ungala varaverkiren in the course la namba vandu enna na paaka porom appadina vandu in the course vandu first edhuk padikirom endradhu therinjikrom in the course la vandu edhuk padikirom na first vandu investment alternatives in the course oda peru vandu security analysis and portfolio management so rendu segment ah vandu namba padipom first segment vandu enna na la investment available ah irukku எக்ஸ்பெஷலி என்ன செக்யூரிட்டிஸ் வந்து நமக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது லைக் ஸ்டாக்கு ஆர் ஷேர் மார்க்கெட் ஆர் ஷேர்ஸ் அண்டு டிபன்சஸ் பாண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு வந்து அவைலபிளிட்டி இருக்குது இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் வந்து இன்னும் நிறைய கொண்டு வராங்க இடிஎஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய கோல்டு ஷேர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஃபினான்ஷியல் டெலிவரிஸ் அண்டு ஃபினான்ஷியல் அசட்ஸ் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஆப்ஷன்ஸில் வந்து எப்படி ஒரு ஷேரை செலக்ட் பண்ணுறது லைக் அதுக்கு வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்டு ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு ரெண்டு அனாலிசிஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் ஒரு கம்பெனி வந்து எப்படி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அந்த கம்பெனி வந் கம்பெனியோட ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்து தான் அந்த கம்பெனியோட ஷேர் ப்ரைஸ் மூமெண்ட்டும் இருக்கும் அந்த கம்பெனியோட ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதும் அந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கம்பெனிஸ் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா நமக்கு கிடைக்கும் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது வந்து நமக்கு டெய்லி ப்ரைஸ் மூமெண்ட் சார்ட் வந்து நமக்கு ஸ்க்ரீனில் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஸோ அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து என்னென்ன ப்ரைஸ் மூமெண்ட் போகுதோ அதில் சில பேட்டர்ன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் அந்த பேட்டர்ன்ஸை வச்சு எந்த பேட்டர்னில் நம்ம அந்த ஸ்டாக்கை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது எந்த பேட்டர்ன் வரும்போது அதை செல் பண்ணுறது வென் டு பை அண்ட் வென் டு செல் அப்படின்ற அந்த டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதை பற்றி தான் வந்து இந்த செக்யூரிட்டி அனாலிசிஸ் ஸ்பாட்டில் படிக்க போகிறோம் போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னு வரும்போது போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆர் மோர் தென் ஒன் அசட்டை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா போர்ட்ஃபோலியோ அதாவது கலெக்ஷன்ஸு இப்போ நான் வந்து ஷேர் மட்டும் இல்லாமல் கோல்டு அண்டு டிபன்சஸ் ஆர் பாண்டு அண்டு இடிஎஃப் இந்த மாதிரி நிறைய என்னோடய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டைவர்சிஃபைடாக வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நிறைய வேறு வேறு இதில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா இதை தான் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ எதுக்காக அப்படின்னா வந்து நம்மளோட ரிட்டர்னை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி நமக்கோட ரிஸ்க்கை வந்து மினிமைஸ் பண்ணும் அது எப்படின்றத நம்ம இந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ளே படிப்போம் ஸோ இந்த சப்ஜெக்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா மொத்தம் ஃபைவ் யூனிட்ஸை வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த கோர்ஸை ஆஃபர் பண்ணுறது அப்படின்னா அனானிவர்சிட்டி பேஸ்டு சிலபஸில் இருந்து நான் உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ அனானிவர்சிட்டி பேஸ்டாக எம்பிஏயில் வந்து ஃபைவ் யூனிட்டை அதை பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செட்டிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்ன வாட் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்டு வாட் ஆர் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதோடய குணாதிசயங்கள் எதுக்காக நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணுறோம் வாட் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்புறம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் அது என்ன ப்ராசஸில் வந்து நம்ம எந்த ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணுறோம் அதில் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் அதோட பிரிவுகள் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் என்னென்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்டாக்கு ஷேர் பாண்டு இந்த எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் என்னென்ன அவைலபிலிட்டி இன்னும் இது போக வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்கு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ரெக்கரிங் டெபாசிட் பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி நம்ம இந்த கோர்ஸில் படிக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இதில் வந்து எதை செலக்ட் பண்ணுறது சாய்ஸ் அண்ட் எவால்யூஷன் எந்த இதை எந்த நேரத்தில் என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் வந்து நம்ம இந்த சாய்ஸ் அண்ட் எவால்யூஷனில் படிக்க போகிறோம் அண்டு எந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயுமே வந்து முக்கியமான கா கான்செப்ட் வந்து ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் நம்ம ரிட்டர்ன் அப்படின்றது நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வர்ற ப்ராஃபிட்டை தான் ரிட்டர்ன் சொல்லுவோம் இந்த ரிட்டர்ன் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிஸ்க்கும் அதிகமாக இருக்கும் ரிட்டர்ன் லோவாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ரிஸ்க்கும் லோவாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இந்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம படிக்கிறது இந்த
அடுத்து வந்து யூனிட் டூவில் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸை வந்து மொத்தம் மூணு செக்மெண்ட்டாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்கனாமிக் லெவல் அனாலிசிஸு நம்ம நாட்டோட பொருளாதாரம் எப்படி இருக்குது எக்கனாமிக்கலி என்ன மாதிரி வந்து இருக்குது அப்படின்றத எக்கனாமிக்கல் அனாலிசிஸ் தென் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் அனாலிசிஸ் இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் கம்பெனி டெலிகம்யூனிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா த டெலிகம்யூனிகேஷன் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குது ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி பொதுவாக எப்படி இருக்குது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கா இல்லை பீக் ஸ்டேஜில் இருக்கா இல்லை டிக்ளைன் ஸ்டேஜில் இருக்கா ஏன்னா அதை பொறுத்து வந்து ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் ப்ரைஸு கூடுறது குறையிறது டிசைட் ஆகும் ஸோ அதனால் இண்டஸ்ட்ரி அனாலிசிஸ் நெக்ஸ்ட்டாக படிப்போம் செகண்டாக அண்டு தேர்டாக வந்து நம்ம படிக்கிறது அந்த இண்டிவிஜுவல் கம்பெனியோட அனாலிசிஸ் அந்த இண்டிவிஜுவல் கம்பெனியை செலக்ட் பண்ணி சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டிசிஎஸ் ஆர் மேபி ஹெச்சிஎல் ஆர் மேபி ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிபர் லிமிடெட் இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் கம்பெனி எடுத்து அந்த கம்பெனியோட ப்ராஃபிட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதாவது அதோட ஏர்னிங்ஸ் என்னென்ன ப்ராஃபிட்டு அண்டு ரெவன்யூ இந்த இதை பற்றி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணுவோம் தென் வந்து எவ்வளோ ஏர்னிங்ஸ் வந்து ஃப்யூச்சரில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோர் ஃபோர்காஸ்டிங் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் நம்ம வந்து பண்ணுவோம் ஸோ அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு எஸ்டிமேஷன் தான் பண்ணுறோம் எப்படி வந்து இருக்கும் கம்பெனி பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து வேல்யூஷன் அந்த பர்டிகுலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அந்த ஸ்டாக் வந்து எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து அதோட ஒரிஜினல் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அதோட இன்னொரு பேர் ஒரிஜினல் வேல்யூவை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டெக்னிக்கல் டேர்மில் இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்டாக்கோட இன்ட்ரென்சிக் வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சில கால்குலேஷன்ஸ் அண்டு டெக்னிக் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ரேஷியோஸ் இருக்குது ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸ் அதை பற்றியெல்லாம் வந்து இந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸில் படிப்போம் எந்த ரேஷியோ எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கணும் இல்லை எந்த ஸ்கேலில் இருக்கணும் அப்படின்னு இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த ஸ்டாக்கை ஃபண்டமெண்டலி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுவோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது ஃபுல்லாக தியரட்டிக்கல் கான்செப்ட் தான் ஸோ அதனால் வந்து இது நம்ம ஸ்டாக் அட்வைஸோ இல்லைன்னா வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ் கிடையாது இட்ஸ் ஜஸ்ட்டு வந்து தியரட்டிக்கல் சப்ஜெக்ட் ஃபார் எஜுகேஷனல் பர்பஸஸ் ஒன்லி ஸோ இப்போ அண்டு ஃபைனலாக வந்து கிரஹாம் அண்டு டோர்ட்ஸ் இன்வெஸ்டர் ரேஷியோ அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் வந்து ஃபைனலாக பார்ப்போம் இந்த இதில் வந்து கிரஹாம் அண்டு டோர்ட் அப்படின்ற அந்த ரெண்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சில ரேஷியோஸை வந்து இந்த ரேஷியோஸ் பார்த்தா போதும் இது வந்து ஒரு இன்வெஸ்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எடுக்கிற டெசிஷன் இந்த ரேஷியோஸை வச்சு டிசைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தென் தேர்டு யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் அந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸில் டவ் தியரி அண்டு என்னென்ன டைப் ஆஃப் சார்ட்ஸ் இருக்குது என்ன சார்ட் பேட்டர்ன் அப்பியர் ஆகும் சார்ட் பேட்டர்ன்னா இப்போ இப்படி ஒரு ட்ரெண்ட் அப்பியர் ஆகுதுன்னா இதுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் பேர் வச்சுருப்பாங்க அதே மாதிரி ட்ரெண்டு ட்ரெண்டிலே வந்து த்ரீ டைப் ஆஃப் ட்ரெண்ட் இருக்குது அப் ட்ரெண்டு டவுன் ட்ரெண்டு ஸோ இந்த ட்ரெண்டு வந்து என்ன ஆகும் அப் ட்ரெண்ட் ஆக மட்டும் இல்லாமல் திடீர்னு ரிவர்ஸ் ஆகும் அந்த ரிவர்சல்ஸ் எப்படி நடக்குது அண்டு மார்க்கெட் இண்டிகேட்டர்ஸ் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் டைமில் வந்து மார்க்கெட்டு அப்பில் போகுமா இல்லை டவுனில் போகுமா அப்படின்னு சில டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் அதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் லைக் மூவிங் ஆவரேஜ் எக்ஸ்பனன்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் அப்படின்னு சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூலை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அது அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு சில இண்டிகேட்டர்ஸ் என்னென்னா ஆசிலேட்டர்ஸ் ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் இண்டெக்ஸ் அண்டு ரேட் ஆஃப் சேஞ்சு எம்ஏசிடி மூவிங் ஆவரேஜ் கன்வர்ஜன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இண்டிகேட்டர்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த ஸ்டாக்கை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவோம் இந்த ப்ரைஸ் மூமெண்ட்டு எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு அதை தான் வந்து நம்ம அந்த தேர்ட் யூனிட்டில் படிக்க போகிறோம் ஓகே தென் ஃபோர்த் யூனிட்டில் என்ன படிக்க போகிறோன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போர்ட்ஃபோலியோ பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோன்றது மோர் தென் ஒன் அசட்டு ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் அசட்டு இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் அசட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணணும் நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோ எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னு அந்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க்கை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணலாம் தென் எந்த போர்ட்ஃபோலியோ செலக்ட் பண்ணணும் எப்படி வந்து 
அதே போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸில் கேபிட்டல் அசட் ப்ரைசிங் மாடல் ஒரு ஸ்டாக்கை எப்படி அனலைஸ் பண்ணி அது மூலமாக வந்து டோட்டலாக ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வரும் அப்படின்னு அதை பற்றி நம்ம வந்து படிக்கோம் படிப்போம் தென் வந்து லெண்டிங் அண்ட் போரோயிங் சிஎம்எல் எஸ்எம்எல் கான்செப்ட்ஸு தென் வந்து ப்ரைசிங் வித் கேபிட்டல் அசட் ப்ரைசிங் மாடல் இதை வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்டாக்கை அனலைஸ் பண்ணுவோம் எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் மேக்சிமமாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு தென் ஆர்பிட்ரேஜ் ப்ரைசிங் தியரி அண்டு போர்ட்ஃபோலியோ இவால்வேஷன் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ எந்த மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறத இவால்வேட் பண்ணுறது தென் சில இண்டெக்ஸஸ் இருக்குது பெர்ஃபார்மன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு அந்த இண்டெக்ஸஸ் பேர் வந்து ஷார்பீஸ் ஜென்சன் அண்டு ட்ரெயினர்ஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை பற்றி நம்ம வந்து நம்ம ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் படிக்க போகிறோம் அண்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டு மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்றது போர்ட்ஃபோலியோவை நம்ம செலக்ட் பண்ணாமல் ஒரு கம்பெனி நமக்கு பதிலாக அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு அவங்க சில சார்ஜஸ் வந்து நமக்கு அப்ளை பண்ணி அவங்க அந்த சார்ஜஸை வந்து வச்சுருவாங்க நம்மளுக்கு வந்து அந்த போர்ட்ஃபோலியோ செலக்ஷன் ஒர்க்கை அவங்க ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா போர்ட்ஃபோலியோ செலக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் அப்புறம் இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் நிறைய டைம் எடுக்கும் நிறைய ஸோ அதுக்கான ஷார்ட் கட்டு தான் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஎம்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அசட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனி இதில் வந்து ஒரு மேனேஜர் இருப்பார் ஃபண்டு மேனேஜர் அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஹீ வில் செலக்ட் அவரோட அந்த நாலேஜை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஆப்டிமம் ஃபண்டை வந்து போர்ட்ஃபோலியோவை செலக்ட் பண்ணி அந்த போர்ட்ஃபோலியோவை வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு அதாவது மீன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து அந்த மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்டாக நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த ரிவைஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த வேர்ஷன் ஆஃப் போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்டு ஃபைனலி இப்போ நம்மளே ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை க்ரியேட் பண்ணுறோம்னா ஒவ்வொரு மந்த் இல்லை ஒவ்வொரு இயர்லி வந்து நம்ம போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கிற அந்த அசட்ஸை ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா சில நேரங்களில் சில போர்ட்ஃபோலியோ அதாவது சில அசட்ஸ் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாகலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி வந்து ஃப்ராட் ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்வால்வ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உடனே என்ன ஆகுனா அந்த கம்பெனியோட ஷேர் வந்து டிக்ளைன் ஆகும் ஸோ நம்ம சரியான டைமில் ஓரளவுக்கு அது டிக்ளைன் ஆகும்போதே அதை செல் பண்ணி நம்ம போர்ட்ஃபோலியோலேருந்து வெளியில் அனுப்பிட்டு இன்னொரு கம்பெனியை நம்ம வந்து உள்ள ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னா நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ போர்ட்ஃபோலியோ ரிவிஷன் அப்படின்றதும் ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இந்த அஞ்சு யூனிட்டில் பார்க்க போகிறோம் அண்டு வாங்க நம்ம இந்த கோர்ஸ்குள்ளே போவோம் ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ லெக்சர் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ நாளையிலேருந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ